Olá, meu nome é Lúcio Maia, sou professor de circo e teatro e hoje vamos à nossa sexta aula. Preparados? Em nossa última aula, nós tivemos a oportunidade de fazer um teatrinho. Vocês conseguiram? Tá aqui o meu. Esse é o meu teatrinho. Eu brinquei bastante com ele e espero que vocês também tenham se divertido. Estão criando várias historinhas com vários personagens para fazer isso ficar bem legal. Espero que estejam se divertindo a valer com o teatro de sombras que a gente fez na última aula. E hoje vamos levar a aula para um lado mais circense, digamos assim. Hoje a gente vai falar de circo, aula de circo com o tema palhaço. Parente do palhaço muito antigo começou em 700 anos antes de Cristo. Quem seria? É, isso mesmo, os bobos da corte. Na verdade, eles, eles tinham vários nomes, né? Ministréis, os personagens até da Comédia dell'Arte também, que era um tipo de teatro italiano, onde numa carroça é, eles viajavam levando suas comédias por todo o continente europeu. Embora não usassem nariz de palhaço que a gente conhece, eles usavam a comédia e seriam os primeiros palhaços do mundo. Os palhaços sempre fazem a gente rir da gente mesmo, porque ele se entrega ao momento, ele faz o que quer e fala o que quer, como as crianças. Por exemplo, a criança quer brincar quando quer brincar. Essa coisa da urgência, essa vontade de que seja agora, é o fio condutor desse personagem, que também é chamado de arquétipo, pois trata dessa personificação do ridículo, porque o palhaço traz consigo o que ele tem de mais vergonhoso, é isso que ele usa para trabalhar, ele, é como se ele oferecesse às pessoas a coisa mais ridícula que ele possa proporcionar a ela, e assim, né, sendo estúpido, ele faz com que essa pessoa ria dele, né? Essa é a maior lição dele, porque o, o, o homem contemporâneo, o, o homem de hoje em dia, ou ele está olhando para o passado para ver o prejuízo que ele teve, ou está olhando para o futuro, vendo como salvar-se do prejuízo passado. Ele acaba não vivendo o presente, que é o que importa. A gente está aqui pelo presente, então o palhaço traz isso muito claro em toda a sua vida, ele se diverte, ele brinca, ele questiona, então é por isso que ele é aceito por todo mundo, ele fala muito do nosso dia a dia, nossa maneira de viver, e com isso a gente brinca. Hoje temos palhaços de mais diversos tipos, temos palhaços que são ligados à educação. Vários encontros são realizados em universidades como a Unicamp, a USP, a Unesp. E aqui eu tenho um exemplo do que aconteceu, por exemplo, na Universidade de São Paulo, localizada aqui no Butantã. É, tivemos quatro edições do Encontro de Circo, Arte e Educação para uma Pedagogia do Palhaço. Aí a gente vai soltar um teaser para vocês verem um pouco do que foi. Ok? 4, 3, 2, 2, 2.
bastante legal. Essa foi uma das edições do, do que aconteceu. Também acontecem muitas oficinas, muitas palestras, muitos assuntos relacionados ao universo circense. É o circo entrando para a academia. Isso tudo a fim de alinhar as formas e os jogos do palhaço. Também temos casos de palhaços na saúde. É, como tantos grupos que conhecemos, como os Doutores da Alegria, o Hospital Alegre, o Hospitalhaço, em várias cidades do Brasil e do mundo, palhaços visitam e tornam mais feliz a vida de internos em vários hospitais. Mas também existe uma classe de palhaços muito especial. Essa classe de palhaços são os palhaços sem fronteiras, esses palhaços vão a lugares com calamidades como furacão, vulcão, terremotos, guerras e tentam diminuir os danos e tristezas com alegria e empatia. Belo exemplo, não? Não dá orgulho de ver esses grandes profissionais da comédia levando alegria para o mundo inteiro? Eu fico muito emocionado. O palhaço vê o mundo com os olhos de uma criança, onde tudo é novo, tudo pode ser melhorado. O palhaço usa em seu repertório várias técnicas, como música, dança, piadas, respostas rápidas, enfim, são muitas técnicas e todas usadas para fazer rir ou refletir. O nariz do palhaço também é chamado de poteia. É também considerada a menor máscara do mundo. O palhaço sai da corte dos reis, foi para o circo e, não se aguentando, foi para o teatro, para a TV para o cinema e até o rádio, porque temos muitos palhaços cantores hoje em dia. Temos vários tipos de palhaços, mas vamos falar um pouquinho dos palhaços brasileiros. No Brasil, tem palhaço na TV desde os anos 50, na Record, na Band, a antiga Bandeirantes, na TV Tupi, na Rede Manchete e no SBT. Eram os palhaços Arrelia, Torresmo, Fusarca, Pururuca, Pimentinha, Carequinha, Atinha Espirro, Bozo e até o Patati Patatá. E fazem os programas infantis. Geralmente acabam gravando o disco e viram cantores. Os palhaços de circo são muito importantes. Como o palhaço Chincharrão, que era o pai do Torresmo e avô do Pururuca. Aqueles que eram da TV. Eles eram da família Querolo. Benjamin de Oliveira que foi um menino que, por apanhar muito de seu pai, ele foge com o circo com 12 anos de idade e vira, depois de muito estudo circense, o maior escritor de circo-teatro daquele tempo. Chamego era uma mulher que se veste de palhaço porque, na época, a mulher não podia fazer esse personagem. Não era normal. Mas o que é normal? Se não tudo que você normaliza. Tinha também o Piolim. Talvez fosse o maior de todos os palhaços. Participou e foi homenageado pelo movimento modernista na Semana de Arte Moderna de 1922, por tratar-se de o um artista mais brasileiro de todos. Infelizmente, seu acervo pegou fogo e foi quase que todo queimado, restando apenas nove segundos de uma cena. É muito triste, né? Porque a gente tem que preservar a nossa história para contarmos aos que virão, não é verdade? É isso. As palhaçadas e ridicularices estão por aí em forma de filmes e programas de TV também. Enquanto aguardamos retornar com nossas atividades pessoalmente, eu indico que vão ver filmes e programas com palhaços. Depois, vocês podem imitar as gags e reprises que são como chamamos as cenas e as esquetes de palhaços. Foi assim que eu comecei. Quando eu era criança, via o programa do Torresmo, dos Trapalhões, e depois com meus amigos fazíamos as cenas que vimos, usávamos para brincar, e hoje eu trabalho com isso. Eu vou deixar aqui umas indicações de filmes e programas para vocês conferirem e se divertirem bastante, darem boas risadas, tá bom? É, vamos assistir esses filmes e aprender com eles, né? começar a treinar nossa observância, que a gente fala tanto, observar mais e depois tentar imitá-los. 
Saibam que hoje em dia temos cursos de palhaços e escolas que estudam a palhaçaria. O estudo de palhaço ou o estudo do ridículo é muito presente em nossa vida. Então, vamos fazer o seguinte, a palhaçaria hoje em dia é vista como algo muito sério. Vamos levar a sério essa brincadeira. Vamos brincar, valer, viver o um momento, como a gente falou lá no início. O importante é que vocês se divirtam. Tornem prazeroso esse aprendizado do palhaço. O palhaço, ele vê o mundo com os olhos da criança. Tá bom? Então vamos lá. Gostaram da aula de hoje? Então, brinquem de palhaço. Tentem refazer as cenas. Brinque com seus irmãozinhos e irmãzinhas. O palhaço, ele é diferente do ator, porque o palhaço age conforme a situação. A situação é apresentada para ele e é isso que faz com que ele haja e resolva essa situação. Então, às vezes, nem sempre é uma maneira muito certa, mas geralmente é surpreendente. Como ele fez isso? Como ele teve essa ideia? Então, vamos brincar disso, tá bom? Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado mesmo e em breve a gente retorna com outra aula.